Nice. Umejenga nyumba vingapi nyumbani? Yeah, it's a big house. Uh, kama six. Sita. Yeah. Na hapo mwanzo mlikuwa mnashika kwenye nyumba kupanga. Yeah. Mara nyingi imekuwa ni furaha sana kwa mzazi kunufaika ama kufaidika na kile ambacho amekuwa kikipata mtoto wake. Na mara nyingi pia tumeshuhudia baadhi ya watoto wamekuwa kipambana sana kujikomoa kutoka kwenye ile hali ambayo walizaliwa nayo na kupiga hatua za kimaisha lengo ni kufurahisha wazazi wao na kuwafanya wakaendelea kuishi kwa furaha zaidi na kuwafurahia wao kuwepo duniani. Nifa ni mmoja wa wafanyabiashara na ambao wamepata umaarufu mtandaoni kutokana na namna ambavyo amekuwa kitumia sana mitandao ya kijamii. Na kama utakumbuka miezi mitatu iliyopita kwenye exclusive interview ambayo nilifanya naye hapa hapa kupitia channel yako ya Ayo TV alifunguka mambo mengi ikiwemo moja hapo la kufurahia kujenga nyumba ya vyumba sita ambayo ni nyumba ambayo amemjengea mama yake mzazi huko kwao Bukoba. Nice. Umejenga nyumba vyumba vingapi nyumbani? Yeah, it's a big house. Uh, kama six sita. Yeah. Na hapo mwanzo mlikuwa mnashika kwenye nyumba kupanga. Yeah. Hata hivyo hakutaka kutaja location wala mahali ambapo nyumba hiyo ameijenga pamoja na baadhi ya vitu vingine kuhofia tu labda ingeweza isiishe au isikamilike kwani hata kipindi akizungumza ilikuwa ni nyumba ambayo ipo kwenye hatua za mwisho kwenye umalizwaji wa ujenzi. Imejengwa Bukoba sasa mgeni? Imejengwa mm, for safety reason. No. Yeah. Utaka endo akaipiga picha. <laughs> Sasa leo hii ni Fauyo huyo amepata pongezi nyingi sana huku mtandaoni baada ya kushare kuwa amekamilisha nyumba ambayo ilikuwa ni sehemu ya ndoto yake kuikamilisha. Nifa ambaye alijivunia pia kuwahi kumnunulia mama yake gari na kununua gari yake ya kutembelea, leo hii amepost kwenye Instagram posti tatu tofauti akiwa anamuonesha mama yake nyumba na mama akiwa ni mtu wa furaha na mpaka hata wanavohamia mama alivyokuwa ni mtu wa furaha kuona nyumba ambayo mtoto wake amemjengea. Kwenye posti ya kwanza Nifa ameposti mama yake akiwa kwenye nyumba kizunguka kwenye nyumba ambao ni nzuri sana kimonekano na akaandika kwamba to my mom thank you for always saying thank you it always makes me what to make you happy more you are the best mom you trust me this is just the beginning let's leave the rest to Allah thank you for always helping me listen to me praying for me and wishing me well Tuombe afya tu inshallah I love your smile Mama Nifa Kwenye account ambayo na yenyewe imeandikwa Mama Nifa ambayo ndio yeye ameitagi ili comment ikisema we mtoto wewe wewe mtoto wewe subra wewe ah subira akika mikono ya kushukuru Nifa kaja akaposti posti nyingine akiwa na mama yake wakati ndo anahama kuhamia kwenye nyumba mpya ambayo amemjengea akasema listen to me Yo, I am so happy to see my family happy. Leo tunahamia nyumba mpya. It's like a dream. Yo, sikiliza, I don't know how to be fake. Hapa ndo tulipokuwa tunakaa and we were very happy still. Nataka kama ulikuwa unaishi same environment kama mimi or even worse than me, just know you can change it. You can break the poverty cause. Look at us today we are moving out guys. We are going to our home. Tunahamia nyumbani kwetu. Call me dada mwenye nyumba. You feel me? Oh alhamdulillah. Na kuombea wewe unaisoma hapa ukatimize kila ndoto yako. Ukapate na ukafanikishe kila unachogusa inshallah. Guys, I'm happy. Nisamenta posti sana. Sasa nifa huyo huyo ambaye ameendelea kuposti huko mtandaoni akiwa na furaha pia akasema hivi Today nimeshindwa kabisa kujizuia baada ya kufika na kuona pesa yangu inapoenda kwa macho kwani nilikuwa natoa maelekezo tu kwa simu na picha vitu vinafanyika and I couldn't wait to see kwa macho yangu nyumba yangu ya kwanza kujenga kati ya nyingi zinazokuja inshallah na hii ikiwa nimeijenga kwa ajili ya mama yangu na wadogo zangu maana si watamani kabisa waishi nilivyoishi mimi so nilianza na wao alafu mimi nitajenga yangu pia najua hilo and God is showing me that I will Anasema alianza kujenga tarehe kumi ya mwezi wa kumi na moja ambapo akiwa na miaka mbili. Akasema nimetumia mwaka mmoja na miezi kumi haikuwa rahisi kabisa huweza kulipa kodi yangu ya mama yangu ya duka ada za watoto wa za wadogo zangu and still kuendeleza ujenzi kwa wanaojua heka heka za ujenzi I really deserve to be happy for myself kwenye hili kuna wakati mambo yanakuwa magumu mpaka unaweza kufuku kufuru lakini ukiangalia mambo ya Mungu aliyekupa upewa kujifanya unasema alhamdulillah hii nyumba bana hata ramani yake nilipata kimagumashi yani niliibia kwenye kijitabu cha dada yangu mmoja ana na mambo ya viwanja nikaanza tu construction bila ujuzi wote 
but next time we will do way more better of course nifa kandika mengi sana na anafurahia mengi sana baada ya kufanikisha hili na hata baadhi ya watu maarufu wengi waliposti wa comment pale chini wakimpongeza kwa ile ambalo amelifanya sasa mama yake nifa pia na amempongeza mtoto wake kwa ile ambalo amemfanyia na mimi natamani nikurudishe kwenye miezi mitatu nyuma ambayo nifa alifunguka kuhusiana na hii nyumba ambayo leo hii ameifanikisha usikie kile ambacho anakisema alichoweza kumfanyia mama yake na yeye mwenyewe amekuwa na furaha na umefanikisha nini au sofa kipi ambacho unajivunia you are proud kwamba mimi mm. nyumbani nimeweza kuondoa umaskini kwa style hii e kwanza kabisa nimesaidia kuwajenga wadogo zangu mindset zao unajua everything starts with the mind Yaani hata kama mtu akija akakwambia you are so beautiful if your mind tells you no it's no so you have we mwenyewe kujiambia kwamba i'm beautiful kwa hata mtu akija kukwambia it's not a compliment you know amekuongezea tu kwa hiyo kikubwa ambacho kwanza nimejenga vizuri ni kwa wadogo zangu yani nimewatengenezea ile mindset ya kuamenisha kwamba anything you want in this life you can get it haijalishi umezaliwa na bill gate au umezaliwa na mwanaisha huko huko bandani ndani lakini pia tumekuwa kwenye nyumba za kupanga hakukuwa na gari nyumbani kwamba kuna gari sijui jamani jumapili tuendeni tuwapeleke bichi tukao tunaona kwa wenzetu tukitaka kwenda bichi siku za sikukuu idi pasaka nini tunatoka kwa miguu tunaenda bichi kabla ya saa moja tunaanza safari ya kutoka bichi kurudi nyumbani kwa miguu so kuna certain type of lifestyle ambayo haikuwepo and right now they have it and yeah nice umejenga nyumba vimba vingapi nyumbani Yeah, it's a big house. Uh, kama six. Sita. Yeah. Na hapo mwanzo mlikuwa mnaishi kwenye nyumba kupanga. Yeah. Na imejengwa bukoba same game. Imejengwa mm, for safety reason. No. Yeah. Ndio tagwendo akaipiga picha. Lakini nyumba yenye standard yeah. gani? Of course, I'll post it one day. Nimejifunza kitu kikubwa sana. Wakati mwingine unapokuwa na kitu ambacho kinakupa sana furaha hutakiwi kuwaonesha watu because people tend to ruin good things so kama kitu unaona bado unakithamini au akijafikia kwenye ile hadhi au nafasi ambayo unataka kionekane you don't have to show it kwa sababu hata kama mtu atakuja atakwambia do any huyu hata hajajenga it's it's not a problem because i know nimejenga hata kina any huyu gari lake ni ba it's not a problem as long as it's mine it's not yours so yeah nice na penda mm. energy yako. Mm-hmm. Yeah. Eh, wanasema kinachokupa kufurahi kifanyi siri. Yeah. Na gari umenunua ina gani nyumbani? Uh, ni Harrier. Wow. Yeah. Nice. Mm. Wewe okay, unaendesha gari gani? BMW. Nice. Ambao mm. ni ya, ni nini? Una zina series zake? 3 series. Wow. Yeah. Ngera. Thank you. Hiyo yote ni kwa sababu ya biashara wanaoifanya. Yeah. Wanasema duka ambalo ulikuwa nalo uh, ni mtaji wa wanaume. Mm. Baadhi wana hiyo wanaongea. Mm. Ni ni wewe unaipokea jeo na ni kitu kina ukweli ama kina namna yote? At first ilikuwa inaniumiza sana. Kwa sababu video kwa watu ambao wamesoma na mimi, wamekuwa na mimi, wameishi na mimi, wanajua passion ambayo niko nayo kwenye kazi, you know? So I was like you guys kweli amuoni ambacho mimi nakifanya kwa sababu kwenye social tukianzia tu kwenye ma social network na ma social media watu wanawafollow watu kwenye page zao kwa sababu da udemo ana shape unaelewa udemo ana katika udemo ana but mimi napata followers kwa sababu eh dada anaongea kwenye biashara yake sije unanielewa yani okay so umeona watu wote wanakuja wanani follow wanafanya nini unataka vitu dukani kuna wakati unavikosa but still unakuwa na energy ya kuniambia hao ni wanaume na nini but then nilipokuja kufuatilia nikagundua kipindi cha nyuma kuna wanawake walikuwa wanaji proud sana kusaidiwa na wanaume so ikawa ni kama kawaida kwenye jamii kuonekana mwanamke ameshikwa mkono na mwanaume lakini kwa sisi ambao tumetoka kwenye familia ambazo tunaona wazazi wetu wanasimangwa hata kwa ajili ya chakula ambacho tunakula mchana na usiku i was like bro in my success no man allowed 